。行，走，让他搞，交给你了。好的。捡了，捡了，这么开心。走走走走走。要不要？好，这里吗？哎，谢谢。你咋不吃了？我吃多了会胖。嗯，好好吃啊。是永远没有办法理解，一个拥有到了适婚年纪却连女朋友都没有的帅儿子，中年女性的心情。但是突然有一天，让他好不容易觉得有了希望，而这个希望又很快破灭的话，那可就真完蛋了。喂，哥。找你的相亲？相什么亲？你不觉得你说这话有点疯吗？我下周还要打比赛，我每天都有训练赛，我哪有空相亲啊？长得好看也不行。大家闺秀？大家闺秀是什么概念啊？不打扰我打训练赛，不打扰我打比赛，不在网上瞎蹦跶，不要求在每个大小节日都要见面，安静的如他不存在一样，是不是这样？是这样的话，我就接受。哎，成哥，大家闺秀，我喜欢。嗯，游戏还没玩明白呢，天天想着谈恋爱，那又咋了？这不太好吧？电子宠物饿了都还会震一下。我就是直男癌，这样不挺好的吗？你也不用再担心我的性取向了。不喜欢女人的直男癌更可怕，你怎么就……你干嘛不直接承认和那矮子有一腿不就行了吗？反正他又不知道。哎，没事，王女士的事情就包在我身上。嗯、喂，妈，是我。妈，你不要瞎搞啊！像我哥这样的高档货色。随便挥挥手，就有一堆女的夹道相迎，是不需要你替他相亲的。今年对于我们战队来说非常重要，我们今年很忙的，而且我们能不能拿冠军就要看今年了。嗯，你说的对，我哥是到相亲的时候了。嗯，那我再帮您跟他说说。我妈说，再多说一句，相亲的人就从你一个变成我们兄弟俩。我才二十三岁，就不为了我们伟大的兄弟情谊而葬身我的青春了。相亲愉快！听说对方是个漂亮的女人，和你同岁，名字叫苏洛，刚从英国留学回来，而且家里面和我们还有商业合作关系。相亲你们一定是非常天造地设的一对。哥，你别这样看着我。反正我出卖你也不止这一次两次了吧？哎，哥，你别生气啊！喂，妈。来，你把这个吃了，他就不生气了。所以说，你哥真的要去相亲啊？相亲就是走过场吧。王女士决定的事情，一般什么神仙都说不动的。不过，如果对方真的是一个又懂事又漂亮的大家闺秀的话，谈谈恋爱总比她成天像一个机器人一样好吧？说不定人还能变得和善些。让你去相亲的时候，电话挂的比谁都快。我不一样，我有决战平安京。追月神就是我的女朋友。谈女朋友呢？追月神的连招都放不好，渣男。有时间斗嘴啊，还不如多做几页笔记呢。接下来的比赛可不轻松，蓝战队是老牌的传统豪门
。虽然这些年成绩不好，但也没有落入到打保级赛的程度，一直在联赛中的中上游徘徊。Fnatic 更加棘手一些，理论上来说，他是本小组内唯一一个能跟我们叫板的队伍。实力可不容小觑啊，你们应该很清楚吧？我记得上次训练赛，老猫就被对方抓得苦不堪言。最后是靠着中路童瑶在稳住阵脚，下路双人组强势优势拖到中后期，成哥接管比赛才能赢。所以说，还是要先好好做好功课。听见没？好好做功课。嗯嗯嗯。啊，以后能不能别不见我同意就随便介绍人给我认识了？我现在真的没时间。Fnatic 战队的情况我就不用多做介绍了吧，大家已经跟他们交战过好几次了，相信对他们的实力心里都有底。到红色方，坤基本上一定会去拿下路的达摩。如果达摩的视野看见对面的打野动向，他就会开始伺机反蹲，或者是入侵野区。这成功率很高的。你看，这里、这里、这里，嗯，都被蹲到过。相反，如果一开始就不让他拿达摩，并且占领对面的河道视野，他的节奏感完全没有那么好。你看，和 CK 战队那场比赛就是，因为前期丢失的节奏，后面野区快被扬声反烂了。是这么回事儿，哎，明神，这综合果然效果不错啊！大招一波接一波的，来来来，再吃一个。嗯，我咋感觉队里一下子又莫名其妙多了一个数据分析师？我看挺好啊，又不用多给一个人的工资。你们要是都像童瑶这样，我就烧高香了。嗯，懒惰是后天慢慢可以培养的哈。不急，去。嗯，好吃，满足。嗯。你看，陆月一开始来的时候也是很勤奋的，但是现在还不是一个只知道拿别人号给别人掉分的瓜皮吗？死胖子，你闭嘴！啊，我知道了，一会儿那里见吧。陆月，我车钥匙呢？不知道。啊。这个你也注意一下。出去啊？对啊，我妈约了那个女的，出了门才告诉我。哪个女的？相亲哦。相什么亲啊？
，苏小姐。你好，我是苏洛。陆思成，有人委托我送你回家。不坐下来喝杯咖啡吗？不了，一会儿还有事情要忙。好。那你在这里等我一下，我去个洗手间。请便。喂，宝贝啊，今天怎么样啊？相亲还顺利吗？妈，你说你找的这些媒人，工作也太不认真了吧？啊，不满意吗？我们之前都看过照片了呀。不是。本人呢，更傻，就是我没抱什么希望，都没怎么准备。我女儿啊，天生丽质，还需要准备什么呀？总之，这次这个人呢，我非常满意。好啦，人家在外面等我呢，先不跟你说啦，回家再说吧，拜拜。好。相亲，刚见面，漂亮不？没看清，在哪儿呢？星光大厦楼下的咖啡厅。哇，相亲跑那么远，不过那个地方我知道，出门右转三百米，章鱼小丸子好吃的飞起来。一份多加海苔，多加柴鱼片，足够狩猎任何女神的心。除了吃，你还知道什么？狗咬吕洞宾。久等了。十五分钟，肠胃不好。你们这些男人真的什么都不懂，我是去补妆的，不是去方便的。服务员，你好，买单。这里，请。来，走吧。听说你是职业的电竞选手。是。和我想象的不太一样。我还以为电竞选手就是网瘾少年，没想到还有你这样的。我怎么了？嗯，这是我觉得现在还不错，你觉得呢？电竞确实很不错。你第一次相亲啊？你不是啊？我们现在去哪儿？你要吃那个吗？我吃不惯这些，看着很油腻，而且。不太喂生。你好，要一份大份的，多加柴鱼片，多加海苔，打包。好的，拜拜。帅啊，你这么帅。你喜欢吃这种东西啊？打包回去给宠物吃。你养宠物？是狗吗？伙食挺不错啊。是兔子。兔子？兔子能吃这么油腻的东西吗？它是垃圾桶，什么都吃。谢谢。你怎么能这么说你的兔子啊？嗯，至于说下就下，气象台也不给个预报啊。你在这儿等我，我去开车。巧了，我们下这么大的雨，也没办法坐下来跟你好好聊一聊。这个周末你有空吗？我们可以。周末我要打比赛
。那我去看你打比赛，正好我也没看过电竞游戏的比赛。我如果是你朋友的话，是不是可以去好你挺好的。你也挺好的。只不过我觉得我们俩可能不太合适。你看突然下这么大雨，就是老天爷的安排。要不这样吧，你家在哪儿？你告诉我，我送你回去。视频都看了三遍了吧？我再看看细节。下这么大雨，也不知道成哥带没带伞。我哥还没回来，说明他相亲顺，咱们很快就有伞了。哎，你去干嘛？要不要生牌？累了，去躺会儿。